Karibu tena mtazamaji wa Hot Mix ya EATV. Kila siku za Alhamisi huwa tunakuwa na mijadala iliyokaa kibiashara pamoja na uchumi. Jina langu ni Samson Chazi. Kikualika siku ya leo ambayo eh, kama ujio ambacho kinaendelea bungeni ni eh, budget ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi tayari imeshawasilishwa ndicho ambacho kinaendelea. Lakini vile vile siku ya leo ni siku ya Afrika. Moja kwa moja tukikumbuka mmege ambayo amejiri katika bara letu la Afrika. E, toka mataifa kadha kadha yapate uhuru ikiwa vivyo ni siku ya kimataifa ya aliendamani wa moja wa mataifa kimsingi e, hilo tutakuwa na e, mjadala basi ambao tutajikita nao siku ya leo kuhusu biashara na uchumi tutaimulika hii mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania inaitwa kwa kifupi inaitwa Tan Trade ama Tanzania Trade Development Authority tutaangalia e, mpango mkakati ambao umekuja nao Unene, wao wanakita ni kitu kipya kabisa kwa ajili ya kuwasaidia wafanyabiashara wadogo hususan wale wajasiria mali. E, kuna mengi sana ambayo Tan Trade huwa wanafanya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wadogo e, nikizungumzia wajasiria mali wanapata taarifa za bidhaa za masoko, e, wanapata semina mbalimbali, lakini kuna jambo kubwa zaidi ambalo e, ni hatua kubwa na itakuwa ni habari njema sana kwa wale ambao wanajihusisha na kutaka kuibuka katika masuala ya ujasiria mali na nikiwa na Teresa Teresa Chilambo ambaye ni huyu ni msemaji wa hii mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania Tantre ambaye atatujuza mengi sana sisi wa biashara na utampiga maswali yako kupitia simu yake simu yetu ya 0883074636 pale ambapo utakuwa na swali na nakushukuru sana karibu sana Teresa Chilambo Asante sana kwa muda wako yeah. e, kwanza unadhani ni asilimia ngapi wa biashara kabla hamjeje na hicho kitu kikubwa sasa hivi ni asilimia ngapi wa biashara wadogo wanaelewa Tantre Uh, kwa asilimia naweza nikasema 80 kwa sababu wengi wana au 90 kwa sababu hata watoto wadogo wanatufahamu mm. lakini wengi wanatufahamu kwa jina maarufu kama saba saba okay. kwa sababu sisi ndio waandaaji wa yale maonyesho ambayo ni maarufu ya hapa Tanzania naitwa saba saba kwa wengi ukiwambia saba saba kwa hiyo saba saba ndio lililochukua jina kubwa kwa linaitwa saba saba lakini mm. ki, kiuhalisia taasisi ile inaitwa Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania ni taasisi ambayo iko chini ya Wizara ya Viwanda Biashara na Uwekezaji mm. na ilianza mwakazi mwaka na kumi baada ya kuvunja au kuvunjwa kwa bodi mbili ambayo ilikuwa ni bodi ya biashara ndani na bodi ya biashara ya nje mm. kwa baada ya kuzivunja hizi mbili wakaziweka kwa pamoja ili na kuipa mamlaka ya nguvu ambayo mm. ni kuendeleza na kukuza biashara ndani na nje ya nchi kwa sababu bodi ya biashara ya ndani ilikuwa inakuza biashara peke yake ya ndani mm-hmm. lakini bodi ya biashara ya nje ilikuwa inakuza biashara za nje kwa hiyo wakaamua kuziunganisha na kuita mamlaka ya yeah, maendeleo ya biashara ya Tanzania Mazania. kwa hiyo kwa ujumla Tantra yenyewe ni chombo cha serikali mm-hmm. kina wajibu wa kudhibiti na kusimamia mambo yote ya kibiashara katika kukuza na kuendeleza biashara ndani mm. na nje ya Tanzania. Sawa. Sasa eh pale saba saba tumekuwa tukaona watu wengi sana yeah. e, wanakuja. Mimi mwenyewe huwa naziona bidhaa e, ikishapita saba saba uzioni tena mm. na najua mwezi ujao tarehe saba nitaziona ni tena. Na yeah. kuna kitu fulani mtu anaelezea kwenye TV kimefanya hivi na hivi na kadhalika. Lakini baada hapo unachikichia unakuja na nenane unawakuta tena watu wa hiyo. Sasa hicho uh, kitu kipi ambacho Tantre nimekiona na mnataka kuwatoa ma, kimasomaso wa jasiria mali wana hiyo ni jambo la aina gani Sisi kama Tantre kwanza katika kutekeleza majukumu yetu tuna tunaambiwa kwamba tunatakiwa kukuza na kuendeleza biashara hmm. Sasa tumekuja na tumefungua kitu tunaita kama kituo cha huduma za biashara. Hiyo ni clinic maalum ya kumsaidia mjasiria mali wa Tanzania. Yeah. Yeah. baada ya kupewa majukumu hayo tukao tunapita tunawajengea uwezo wa jasiria mali mbalimbali. Yeah. Lakini katika kuwajengea wajasiria mali mbalimbali katika mikoa yetu tuka tukao tunafanya kazi pamoja na, na taasisi zingine za kiserikali katika ku address challenges mbalimbali kama vile swala la packaging tunakuwa na taasisi zingine kama vile sido tunakuwa vile na watu kama TBS katika ubora TFDA kila moja katika mamlaka yake na katika engo yake anakuwa tunakuwa pamoja katika kwenye mafunzo hayo mm. lakini ukiachia yale mafunzo ambapo tulikuwa hapa tunaenda tunatukaanzisha kituo cha huduma za biashara mm. Lengo kuu la kituo hiki cha huduma za biashara ni kumsaidia mjasiriamali pale anapotaka 
kupata huduma mbalimbali za kumkuamua katika kuendeleza au kukua kwenye biashara zake. Kwa hiyo iwe ni sehemu ya kukimbilia kwake pale. Kwa iwe ni kama hospitali ya yeye kwenda kupata tiba ya kuweza kujikwamua kwenye matatizo ambayo yanamkabili katika kuendeleza au kukuza hizo biashara zake. Kwa hiyo tukafungua kituo cha huduma za biashara ambapo kiko pale pale kwetu saba saba na mambo mbalimbali ambayo tunafanya tuna katika hiko kituo cha huduma za biashara kwanza tunawajengea uwezo mm-hmm. katika ku... kwa mfano uh, unamzungumzia Jeremiah kama unaemona bwana ndio ndio eh, mtu kama yule hicho kituo sasa hivi mm. kina kimenuia kumjengea uwezo mm-hmm. kwa mfano hiyo uh, biashara ya ya, ya, ya kutengeneza majiko labda ukatumia mabati na ufanye ndio kwa mtu kama yule ambaye anakusikiliza kwa makini Hebu sasa endelea kuzungumza vitu kama vile Sasa mtu kama huyu ambaye yeye anatengeneza ana, ana majiko. Mm-hmm. Kwa kama mtu anayekuwa ana, ana uwezo wa kutengeneza majiko, mtu kama yule tunataka sasa atoke kwenye ile aina ya utengenezaji wa tunaweza kusema wa kilokoloko, ba, lugha ya mtaani. Kikawaida kawaida. Kikawaida kawaida. Tunataka sasa aji advance zaidi. Mm-hmm. Kwa hiyo anapokuja kwetu anapotaka huduma, tunamuliza shida yake ni nini. Mm-hmm. Kwa tunaangalia kulingana na uhitaji wa wa yule mtu anayepokuja kwetu. Mm-hmm. Kwa tunamwambia kama shida yako unataka ujijenge, tunataka tunamtafutia mafunzo maalum. Tunampa mafunzo ambayo yatamsaidia. Sisi inawezekana tukawa hatuna utaalamu zaidi labda kwa mfano wa huyu mtu anayetengeneza majiko. Mm-hmm. Lakini tunaenda kutafuta taasisi zingine za serikali zenye mamlaka au zenye uwezo wa kumsaidia huyu mtengeneza majiko ili aweze kutengeneza kitu chenye ubora zaidi aweze kutoka kwenye level fulani ya, ya, ya uzalishaji mm. ili uwe na kiwango bora ili yule mtu anapopeleka bidhaa zake kwenye soko kubwa liweze kukubalika mm. lengo ndo tunataka tufike hapa kwa mfano huyu mtu ambaye atengeneza makarai na hivyo vipakuo vya chipsi vya kupikia pikia chipsi labda na viazi na kadhalika ndio kwa mfano akija kwenye hicho kituo afu akawaambia shida yangu ni soko natengeneza kama hivyo makarai hapo unaona sometimes majiko na kadhalika eh tunaona tengeneza masofa hapa 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 nchini na kadhalika kwa mfano akija akakwambia eh dada Teresa mimi shida yangu ni soko sasa kwa mfano mtu ambaye anasema shida yake ni soko kwanza lazima tuone bidhaa yake ina ubora gani Mm-hmm. Kwa hiyo tunaangalia ubora wa ile bidhaa je bidhaa yake inakidhi soko gani. Sisi hatutaki mjasiri ya mali awe na soko tu la pale pale mtaani. Tunataka avuke wigo wake upanuke zaidi. Kwa hiyo tunachokifanya tunaangalia ile bidhaa yake, tunaangalia eneo la biashara yake anapofanyia ile 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 biashara yake anapozalisha ile bidhaa. Tunapogundua zile challenges zilizonazo zinazomkabili yeye asifike kwenye soko. Si kusema kwamba masoko hamna, masoko yapo. Lakini una produce kitu gani ambacho kinamkubalisha yule mtu ambaye atatumia ile bidhaa yako. Kwa uzoefu wako pale 77, asilimia kubwa ya wajasiriamali ambao wanakuja. Mimi uh, nafuatia kwa TV. Wewe unaona wanazalisha vitu ambavyo uh, vinaweza visikidhi soko? wapo wana, wanazalisha vitu ambavyo vikizi soko mm-hmm. wapo lakini kwa asilimia kwa sasa hivi kwa, kwa ujumla naweza nikasema wa Tanzania wameinuka na wamepata ari ile ya, ku, ya kuingia katika swala la ujasiriamali kila mtu labda anazalisha asali labda huyu huko anazalisha spices huyu anaenda kwenye bidhaa mbali mbali ambazo ili kujikwamua kimaisha sasa tunapogundua hivyo ndo tunahamasisha tuna sana sana watu kwanza wakae kwenye kikundi wakikaa kwenye kikundi tunaanza kuwaambia sasa tunaangalia huyu mtu kwa nini hafiki mbele mm-hmm. tunapogundua kwamba huyu mtu hafiki mbele sasa sisi ndo tunaanza kuaddress zile changamoto kwa kama ni swala la lebo sisi tantwe ni tunamtengenezea lebo tunamdesignia pale pale tunamwekea na lebo ambayo hata mtu ambaye hajui bidhaa iliyopo pale kile kifungashio na lebo itamvutia yule mtu atanunua. Kwa hiyo ina maana tutakuwa tumemsaidia yeye kufuka kwenye ile soko. Kwa hiyo tunaangalia challenge ambazo yule mteja alizonazo, changamoto zile sasa ndo tunaangalia sasa namna ya kumsaidia kupitia iko kituo chetu cha huduma za biashara. Kuna watu wengine hawajui na kwambia nina pesa lakini sijui nini cha kufanya. Kwa hiyo tunamtafutia miradi, kumandikia miradi mbalimbali mbali, ili proposal mbalimbali mbali, ili aweze kufika mbali. Hmm. Kwa hiyo anapofika sasa katika level ambayo iko ya kiwango fulani sasa, ameshafuzu tunaanza kum expose kwenye maonyesho kwenye misafara ya kibiashara inapokuja labda tuna wale watu sasa tunakuwa tunawafahamu na wako kwenye database yetu kwa ikitokea kuna misafara ya biashara ambayo labda ina interest ya kuzalisha 
watu wanaozalisha spices mm. wale tunawapeleka kwamba kuna wageni wanakuja labda mwaka huu tulipata wageni kutoka watu wa Uholanzi mm. ambao wao ni watumiaji wazuri wa asali mm -hmm. kwa hiyo tunawaambia njoeni ongeeni na hao watu kwa wanapata kujua wale watu wanahitaji nini mm. na sisi tunahitaji nini kwa mfano uh, mtk hawa ndio unakuta sokoni unakuta carrot hizo e, kabichi kemi mtakawizi na kadhalika huyu ni mtu ambaye anakusikiza sasa hivi ana nafasi gani kwenye hicho kituo ambacho kitatoa huduma za biashara kwa mama wanaozoza mboga hizo za na kadhalika sisi kwa 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 kwetu sisi kwanza tunamfundisha mtu namna ya kuongeza thamani. Yaani kwa mfano ile tangawizi ambayo tumeiona mm. iko kwenye raw form. Mm. Kwa tunamwambia yule mtu kwamba ile tangawizi ukiuza hivi faida yake haitokuwa kubwa labda uiuze katika powder form. Kwa hiyo taratibu tunapomfundisha tunamlink na sido. Anapoenda sido anapata mashine ndogo ndogo ambazo zitamsaidia labda anapata ya zile tangawizi mm -hmm. zinakuwa anapata kwenye powder form kwa thamani inapokuwa kwenye powder form haiwezi kulingana bei kama inapokuwa kamili mm -hmm. kama ile malirafi yenyewe mm -hmm. kwa watu ambao wanazalisha wana, wanauza bidhaa kama hizo mara nyingi huwa tunawafundisha namna ya kuongeza thamani bidhaa zao na hata unapokuwa tunawapeleka kwenye maonyesho ya nje kwamba huwezi kupeleka tangawizi kama tangawizi watu wanapenda kitu ambacho kiko tayari kimetengenezwa vizuri kiko packed watu wakatie jikoni no tunawafundisha mm -hmm. tunawafundisha namna ya vile vitu waongeze thamani kwa kutumia teknolojia ambazo tulizo nazo mm -hmm. ili ziweze kufika mbali na pia hata utunzaji wake kwa sababu unapokuwa na tangawizi ikiwa vile nzima nzima mm -hmm. na inapokuwa kwenye poda form ni tofauti hata udumu uji, una kitu ambacho life span yake inakuwa ni tofauti hii inaweza kadhibika mapema kuliko hii nyingine ambapo inakuwa kwenye unga. Mm. Kwa ujumla na Teresa mmetarget wajasiria mali wa aina gani sasa? Kwa vijana wenzako nafaa vitu vingi sana yeah. mtani sasa hivi. Yeah. Mm. Sisi tumetarget watu wote. Mnawalenga watu. Wote. Watu wote as long as wewe ni, ni mzalishaji wa bidhaa, as long as wewe ni mjasiria mali na una changamoto ambazo unakabiliana nazo, njoo kwetu sisi tutakusaidia. Mm, mm. Yeah. Kofor, mm, mm. tutakusaidia katika ku address hizo changamoto tutakusaidia katika ku response kwenye masoko mbalimbali yaliyopo kulingana na kile kitu ambacho unazalisha lakini wajasiria mali wetu ndio yeah. hapa nchini wanajitahidi sana sana wana wanafanya kazi sana kwa bidii ukipita kwa kwenye supermarket na nadhani unakuwa ni shahidi ndio yeah. E, bidhaa ambazo zipo kwenye vifungashio unaona zinafaa vizuri bites yeah. watu wanafunga e, tende kutoka Zanzibar wanaziona huwa naona ma, mbegu za maboga zilizosagwa na kadhalika yeah. sasa saa nyingine unajua jeshiria mali wamefika kwenye peak mm. kwa uwezo wao wameshafika eneo ambalo lipo Uona dhani bado kuna tatizo gani unajua watu mm. tunafanya ile biashara kimazoea kwamba mimi kwa sababu ninauza tende basi nikishapata soko labda supermarket A mimi inantosheleza hapana yule mjasiria mali tunamwambia hiyo hiyo tende inaweza ikazalishwa kwa namna tofauti labda inaweza ikatengenezwa in form of juice kwa hiyo tunampa yule mteja idea mbalimbali ili ile ile bidhaa yake moja impe faida mara mbili mara tatu mara nne tofauti tofauti kwa ndio kitu kikubwa ambacho tunachokifanya tunawafungua ufahamu wao waweze kujua kwamba wasibweteke au wasiridhike wanicho ndio maana hata sisi tunawazidi kwa masisha waje wa, waone kama hawatapata fursa ya kushiriki kwenye ma, maonyesho ya saba saba yale maonyesho ya kibiashara waje waone kuna wageni wanakuja wanashiriki ndio maana wanapoona wanajifunza vitu wanapata akili mpya zinafunguka au wao wakija wanashiriki kwenye maonyesho yale ya ya kibiashara ya kimataifa ambayo ni saba saba anapo na yeye anakuwa anaona wenzake nini wanachokifanya na uzuri tancho sasa hivi tumeanzisha maonyesho mwaka jana inaitwa maonyesho ya viwanda vya Tanzania mm -hmm. hayo maonyesho ni maalumu kwa wazalishaji wa bidhaa za kitanzania tu hakuna mgeni ambaye anaruhusiwa kushiriki maonyesho haya kwa hiyo ni platform ambayo kwao inakuwa ni nzuri kujitangaza na anapata masoko zaidi sio tu kwa sababu nimepata kwenye supermarket fulani basi niridhike tunataka wale watu watoke waonekane wajulikane lakini pia wanapokuwa wanaona wenzao ni msemi ya wao kujifunza anapata akili mpya inamchangamsha e bwana mda mchesi ujao nitaruhusu simu yako tupige simu afu tazungumza na dada Teresa Chilambo ambaye huyu ni msemaji wa mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania yani hii ni mamlaka 
alafu vile ya maendeleo ya biashara hapa Tanzania Tan Trade kutoka Ni bwana asante sana kwa wajasiria ya mali wote ambao mnafuatilia hot mix ya EA TV. Naona wajasiria ya mali wengi sana kwenye mtandao wakiwemo Pendoa Mama Victor kutoka Tegeta. Kufuatilia hot mix ya EA TV. Na wajasiria ya mali wote kwenye masoko yote hapa nchini ambapo eh, mnafuatilia hot mix. Tunaangazia eh, jitihada mpya kabisa za mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania. Tan Trade. Hii ni Tanzania Trade Development Authority. Eh, jitihada za kujaribu kuwatoa kimasomaso wajasiria ya mali watu ambao wanaibuka Nikiwa na msemaji wa Tan Trade huyu ni Teresa Kilamba. Kimsingi e, kumeanzishwa kituo kipya cha huduma za biashara. Hichi kituo kitakuwa kina na mafunzo kwa jasiria ya mali, e, watakuwa kitoa ushauri wa bure kabisa. Kama ni jasiria ya mali unatengeneza labda e, unatengeneza viatu kwa kutumia matairi, si ndio? <laughs> Kuna watengeneza kandambiko kutumia na matairi, nisha ku... Wa, wapo na uh-huh. wengine ambao wana, wanazalisha bidhaa ambazo zinatokana na ngozi mm-hmm. na wiki kama mbili tatu zilizopita tulikuwa na wazalishaji wa bidhaa za ngozi. Wapo Tanzania wanazalisha kiatu kizuri cha ngozi mpaka unashangaa. Mm-hmm. Kwao tukawa tunawafundisha namna kurasimisha biashara zile rasmi, mm-hmm. tunawaelekeza masoko ya kwa wapi, tukawa tunawataalamu kutoka kiara hii waweze kujua namna ya kulipa kodi kwa sababu watu kama wao wanakosa ufahamu. Kwa ana bidhaa nzuri lakini hajui wapi pa kupeleka kwa tuko tuna wataalamu mbalimbali tukawapa mafunzo wana kikundi chao kinaitwa Talepa. Kwa tukawa tukafundisha. Yes, ebona unaweza kupiga 0683 Ukishapiga simu e, kama una swali lako unaweza kumuuliza hapa Teresa Chilamba ambaye ni msemaji wa Tran Trade na atakusaidia. Kimsingi ushauri ambao huwa unatolewa pale ni bure kabisa ushauri ambao wanautoa kwa sababu hii ni taasisi ambayo iko chini ya waziri wizara ya mheshimiwa waziri Mwijage waziri ambaye anaendelea kuleta msisitizo kulikweli kwamba e, nchi yetu inaelekea kwenye viwanda leo nilikuwa msikiliza mheshimiwa waziri akijibu maswali mgeni yeah, yeah. e, alikuwa anapata shida kulikweli bunge anasema pale kuna kuna kitu fulani fulani mbona linaletea kiwanda kila mtu anahitaji kiwanda kwa hiyo <laughs> mheshimiwa chazi Mwijage ana, ana kazi kulikweli mm. e, sasa kimsingi E, nyinyi kuna watu huwa wanakuwa na, na mitaji kama ulivyosema yeah. lakini hawajui namna ya, ya kuanza kufanya wapo kwa mfano hivi pale Tan Trade mtaji wa kishauri unaanzia mtaji wa shilingi ngapi hapana yani kilichopo inategemea na mtu anahitaji nini mm-hmm. kwa mfano labda mtu anapotaka labda sola la graphic design mm-hmm. ya, ya lebo ni tofauti na, na, na na mtu ambaye anataka kuchapishia lebo. Mm. Kwa hiyo sisi tunaangalia kutokana na uhitaji wa mtu. Lakini gharama ambazo zilizopo hapo huwezi kuziunganisha na watu ambao waliopo mtaani wenye viwanda wa, wanaozalisha bidhaa huduma ambazo tunafanania sisi. Kwa sababu lengo ni serikali kwa kuamua wananchi. Na gharama ambazo zinazotumika pale ni zile za kurudishia gharama ili mwingine naye anapokuja kutaka huduma kama yako aweze kusaidika. Sio gharama ili taasisi ipate faida hapana. Kwa hiyo lengo la kituo sio kwa ajili ya kupata faida. Mm. Yeah. Nilizungumzia uh, swala la ushauri. Sasa yeah. mtu anakuja pale, Ana, unasema kuna watu wana fedha kidogo. Mm. Unajua asilimia fulani ya watu ambao hawana mitaji wanamiliki smartphones za laki tatu, yeah. laki nne, laki sita kasoro. Yeah. Hivi uh, ni kuna mtaji wa shilingi ngapi ambao mtu anao lakini hajui fedha biashara gani lakini akifika pale na, na hii ni bure akifika tan trade. Mm. Uh, Vijana mpaka wa mitaji ya shilingi ngapi wanaweza kaja pale na mkamshauri akafanya biashara. Sisi hata kama mtu ambaye hana idea yoyote kwamba sijui nifanye nini. Naona sina uelekeo. Wewe njoo kwetu. Njoo kwetu tutakaa na wewe chini ili tujue kwa nini una idea. Sasa sisi tutakufungulia tuta mawazo kwamba je hiki unakiweza, hiki hukiwezi, hiki unakiweza. Kwa hiyo tutaangalia pande zote mbili. Kuna kushauri kwa kukupa maidea kwamba sasa soko linaenda hivi. Wewe unajiweza wapi? Kwa hiyo pale ambapo tutakapo kuassess ku, ku na wewe, tutakapoongea na wewe ndipo tutakapojua wapi pa kuanza kukusaidia. Hata kama mtu hana mtaji lakini anatamani kufanya kitu, basi aje kwetu. Sisi tutamsaidia kumpa wazo na tutamsaidia hata kumuongoza mpaka aweze kufika. Lakini dada Teresa ukijaribu kuangalia uh, tatizo kubwa hasa kama changamoto ambayo inawakabili wajasiriamali hapa nchini kwetu kiasi cha 
cha cha kuibuka tunasikia yani ama swala kuwezeshana sio mapya na mgeni anaweza akasikia tu hiki akaona sio eh, akaona ni yale yale cha mkubwa kubwa ni ipya sasa kiasi cha kukifanya hiki kituo cha huduma za biashara kuja kuwa suluhu ya ya hiyo changamoto lakini labda tumsikize ndugu yangu majaliwa kutoka Kahama karibu sana Ah majaliwa. Sasa sasa ndugu yangu majaliwa. Yap. Changamoto kubwa ambayo watanzania walizonazo ni mbili. Kwanza ni bado hawajajua namna kuzalisha bidhaa iliyo bora. Mtu mwingine anazalisha ili mradi anazalisha. Lakini je, kile unachozalisha kina kivi kwenye kiwango cha soko? Hiyo ndo changamoto si kusema kwamba masoko ni changamoto masoko yapo mengi lakini kila mahali unakotaka kupeleka bidhaa quality yake iko wapi ndicho ambacho Tantrade inapambana ili sasa kuweza kutimiza kile kitu kinaitwa maendeleo ya biashara tukiweza kumkwamua mtu katika kutoa bidhaa iliyo bora basi hapo tumemkwamua mtu katika kufikia level ya kupeleka bidhaa zake mbali hilo ni la kwanza changamoto ya pili ambayo walau sasa watu wameshaanza kubadilika na sio kusema kama ni changamoto ambayo iko kwa percenti kubwa kama hii ya watu kuzalisha bidhaa zenye ubora ilikuwa ni swala la kufungashio ambapo sasa walau sido wamekuwa ni msaada mkubwa kutokana na, na mamlaka yao wameweza kuwasaidia wajasiriamali wana vifungashio vizuri na watu tumeanza kuelimisha kwa mfano labda mtu anatumia anauza ana, ana bidhaa ya asali mm-hmm. wengi wanaweka kwenye vyupa vya vileo mm-hmm. ambapo sasa hivi unaona hata mtaani kumebadilika mm-hmm. sasa hivi watu wameshaanza kuondoka wanaweka labda kwenye makontena mazuri mm-hmm. na watu basi wananunua hizo bidhaa mm-hmm. kwa changamoto hizi mbili zikiweza tunaendelea kupambana nazo ili watu waweze kuvuka sasa eh, kwa sekunde 30 watu yeah. watafikaje kwenye hicho kituo mawasiliano yapo mawasiliano yapo kwanza kama mtu anataka kupiga simu anaweza kutupigia kwa kupitia namba ya simu ya mkononi ni 0786232386 au anaweza katutumia barua pepe ambayo ni info@tantrade.or.tz anaweza pia kupitia tovuti yetu ambayo ni www.tantrade.or.tz lakini anaweza katembelea mitandao yetu ya kijamii kama ni Facebook anaweza katembelea ukurasa wetu akaweka swali lake ambalo ni mamlaka maendeleo ya biashara Tanzania Asante sana Asante Sasa kwa muda huo e bwana ndio mwisho kabisa mtazamaji wa kipindi cha leo mimi ni Samson Charles tunane tena siku ya kesho Hot mix.